Hello, good evening. Hello. Is somebody there? Hello. Ah, I guess people are not coming yet. Hello, oh, yeah. Are you there? Hello, Joanny. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hi. How are you, Joanny? Mm, so so. <laughs> Why so so, Joanny? Did you did you have a, a, a difficult day today? That's not okay. Ah. Se oye cortado, no, no, no le entendí. A ver, a ver. Uh, ¿Y ahora? Sí. Hi, teacher. Hi. How was how was your day? Tell me, people. Huh? How was your your day? ¿Cómo estuvo su día? ¿Was it difficult? Was it... Yeah, bien, bien, y, y un poquito ahí más o menos, porque hoy tenía control con, en el seguro uh -huh. y, me, y me salió, me dijo la doctora que he andado con presión alta. Uh, uh -huh. You have to be careful on that. Ahí. Sí, pero fíjese que al pasado le comenté también me controlan algo de la tiroides, pero hoy me pareció demasiado disparado el nivel. Entonces, yo creería que una cosa me han alterado otra. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo digo que bien, voy a sobrevivir. Oh. <risa> yes. <risa> Ajá. Seguiré fregando acá. Ajá, yes. <risa> <risa> ¿Y usted qué tal? Yeah, like, good, good. A little bit, mm, you know, like like in a hurry from one place to another. But yeah, good. I had a good day today. Yes, it was it was very productive. Ah. Yes. Mire, no sabía que ya mero ya van a ser papás ustedes. Why? Porque ayer estuvo contando que para en octubre. Ah, yes. Yes, my my wife has like 32 weeks of pregnancy. So by by October, yeah, like by the second or the third week of October. Wow, ya, ya, ya casi. Yes, ya casi. Como vamos con el tiempo. Pero yeah. ya tienen todo listo. Everything is ready. Just waiting for the baby. Yes. We are like kind of anxious because it's our first baby, you know, that's the first one and we are like just waiting and see what happens. Mm, we got married on um, the first days of uh, January this year. 
¿Cuánto? A los primeros días de enero nos casamos de este año. ¡Qué rápido! Yes, the thing is that it was a surprise. De hecho, fue así como un tanto sorpresivo porque uh, aparentemente ella tenía problemas, digamos, en uno de sus ovarios, algo así, y no le permitía estar embarazada. Y no sé, de repente, el problema disappeared sin ningún tipo de tratamiento, like anything. Wow, pues ya, qué con la sorpresa de que ya, yeah, we were about to be, you know, mom and dad. Ay, pero qué emoción. Yes. O sea, sí. La verdad que uno, uno espera con mucha ilusión todo a sus hijos, ¿no? Exactly, yes. That's what we are uh, trying to, to, to do. And uh, since I love kids, I love kids, and she loves kids too, so creo que sí. Yo tardé para salir embarazada de mi primera niña casi tres años. Ah, really? Yo llegué, yo, yo llegué a pensar en un momento que quizá yo era estéril. Uh -huh. Y hasta así como que, que no, dije. Pero igual, cuando menos sentí, yo andaba con dos meses de embarazo. Wow, that was a lot. Y no, no tuve síntomas ni nada, sino hasta que de repente, no sé, dije yo, siento que estoy ganando peso. <risa> Pero pensé que era, yeah. era lo mismo de la tiroides. Ajá, ajá. Y me But llevé actually, con... actually, was not that. <risa> no, me di con la sorpresa que sí estaba esperando y así como que no, no puede ser. ¿verdad? Ya ni creía. <risa> yeah, Pero... you were like, no, nah, it's unbelievable. <risa> mm -hmm. Yeah, I mean, that, that sometimes is a surprise. In my case, uh, we discovered that because suddenly I started eating like too much on things. En realidad, ella casi no sufrió síntomas, sino que, digamos que fue algo extraño. Weird, porque de repente, yo no soy una persona de que anda con antojos, pero de repente a mí me daban ganas de comer cosas super extrañas, tipo 11, 12 de la noche. For Mareos real. no te dieron. For Mareos real. no te dieron. Yes, yes. Like everything. You, eso no es normal. And, and I even, and I even, for real, and I even went to, uh, to the hospital to, 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 to check my, myself and everything. And let's see what happens. But thanks God, I mean, the doctor told, told us that it was a baby. <laughs> That's why I was like that. For sure, I was wow. like, ooh, yeah, <laughs> scary. <laughs> yes, but it was cool. It was, it was really good. And, we are, and, and of course, we are happy. All right, yes. All right, so more people are coming. So why don't you turn on your cameras, people? I want to see you. Haga la prueba que dijo, lo que mandó. Ah, yes, hecho. that's true. Ya voy a comenzar a preguntar más a los, a los que tienen las cámaras apagadas. That's, I'm, I'm <laughs> going to hey. start doing that. <laughs> so, so let's see Eric automatically open up the camera. <laughs> Good evening, Hello. everybody. Good evening, Eric. How are you? Uh, very, very tired. Very yeah, tired. I can tell. Yeah. All right. Yeah. Se, se me nota así como dice Nubia. Yes. Así yes. como que, mire, como, como quien dice, sonríen y así obligado. Exactly. Ha <laughs> oh, okay. sido un día bien pesado para mí. Yeah, I ¿Qué donde anduvo? Fui a WhatsApp. Ah. Ahí estuve en la planta industrial, tuve una reunión. Luego me tocó regresar a, a estoy aquí por San Luis. Luego agarré para Escalón, allá pasé toda la tarde. Luego de Escalón eh, salí a las 5 y 45, 5 y 40 más, más o menos. Y ya vine como a las 6 y media a la casa, como 20 a las 7. Wow. No, sí, entonces, pero. Pero mire, ve, mire, va a ser tiempo remunerado. <risa> Hay Qué que galán. ver. Hay que ver el lado amable de las cosas. Ah, qué galán. No, es parte de la responsabilidad como, 
eh, a nosotros ahí en la empresa nos, nos delegan por áreas, cada quien está encargado de ciertas áreas. Entonces, el funcionamiento de esas áreas depende de cada quien. Aquí, o sea, que aquí no hay, no hay que le pueda echar la culpa yo a alguien más, ¿verdad? Si algo no funciona, que está a mi cargo, es mi culpa. Entonces, ese, yo tengo que velar por, por esa área. Entonces, y a mí me tocan unas áreas algo, algo pesaditas, algo pesaditas. Pero aquí estamos. Sinceramente, me, hasta me había dormido. <risa> Pero me... Sí. Pero donde oyó bueno. que, donde, donde que dijo el teacher que va a preguntarle. Ah, no, ahí <risa> ya encendí la cámara rápido. <risa> nah, yeah, you turned your camera on. Ok, we're going to start with the attendance list. Now I see that more people are getting connected. So let's start. Uh, Ana Claribel, uh, she usually comes late. Ana María, Diana Gabriela. Present teacher. Ah, no, okay, good. Eric Guillermo. Present teacher. All right. Ever de Jesús. Present. Good. Fátima Alejandra. Hmm. All right, Fátima is not there. Flodir Alianiver. Gilmar Cruz. Present. Ah, no, okay. Jonathan Alexander. Present. Okay, perfect. Carla Benazir. Present teacher. Okay, good. Uh, let's see, Natalie Vanessa, no here. Nubia Zulema. Present teacher. Okay, perfect. Romeo Alexis, no there. Rosa del Carmen, no here. Roxana Yesenia, no here. Salvador Alfonso, hey, Salvador is not here. Hmm. Sara Carolina, no, neither Sara. Stephanie Lisset, no here. William Alberto. Present. Okay, perfect, William. Joanny Noemi. Joanny? Okay, thank you. Present, thank you. Okay, good. And Stephanie Janet. Stephanie's not here. Hey, a lot of people are not here. Uh, is it raining by the place Hi, where you live? Uh -huh. Present. Who says present? ¿Quién está diciendo presente? I don't see that person. No veo quién es. El viejo. Yes. Ay. Solo aparece un nombre con background, pero no sé quién es. Ah, Rosa. Ay, qué malo es, teacher, ya vi. <laughs> ah, yeah, Rosa, it is. Okay, good. I'm going to check you, Rosa. Give me a second. La despertaron. Rosa del Carmen. <laughs> nah, you were not sleeping, right, Rosa? Oh, yeah, she was sleeping, I guess. Okay, good. Let's start with, uh, with the things that we got for today. Uh, let's remember that we got a, a new week from now on. So today and tomorrow, we're going to start like with, the, with the main two topics that, that we got for week three. So today, we're starting week three. Okay, and... Uh, Nine more classes and we are finishing this module. Okay, today we're gonna have a very interesting topic. Uh, this is the video conference number 11, okay? And the topic for uh, tonight is going to be how to use could you and would you mind? We're gonna practice those uh, structures tonight. What does it mean? It means that we are going to start practicing questions, okay? Very polite questions or requests because these two structures are only focused on questions, okay? So that's what we are going to start doing uh, in this video conference. Only practicing questions and answers. 
using could you and would you. So, básicamente es lo que vamos a estar haciendo. Eh, creando preguntas utilizando could you and would you. Las cuales nos sirven para hacer eh, solicitudes formales. Like formal requests. Or very, very polite requests. That's pretty much what we got for tonight. So let's start with the class agenda or the main uh, things that we got for uh, this class. The first thing is that we're gonna review uh, the previous class and let's start a little bit with that, okay? Uh, what were we discussing yesterday? Can somebody tell me what was the most important things that we were doing yesterday? What was yesterday's class about? Any volunteer? Review that all the, ¿cómo se dice? Un repaso en todo lo que vimos. The whole week? That was a general review from the whole week, right? Was it? Yes. Ah, okay, very good. Who else? William, do you want to participate? The past. Ah, okay. We were practicing simple past. There you go. Eric, when do we use simple past? Review for uh, WH question. Yes. Uh, no. When do we use simple past? In what moment do we use simple past? But that's a minute. Uh -huh. Oh, it's ando bien directo. Ando bien directo. <laughs> Directly, yeah. why? Ah, ah, because yeah, yeah, yeah. Like your, your mind is, is in blank. Sí. En actividades que hacemos en algún momento o cuando nos referimos a, a cosas, personas. Ah, ok. En la soma. Ok, listen. Very short and simple. We use simple past to talk about past activities or past actions. Okay, that started in the past and finished in the past. Okay, and they don't continue to the simple present. All right, example, ever give me an example of a sentence in simple past. And simple past. An example, see. a short example. Of an action in simple past. And use the question. Uh, ever, ever. Not, not, not the structure, ever. Only one example of an activity in simple past. Okay. I, I work. I work. Mm -hmm. uh, at five o'clock yesterday. Now, okay, very good. You see, that's a past activity. I worked at five o'clock yesterday. All right, that is a past activity. Okay, something that you did. So Jonathan can say, I took a shower in the morning. That is a past activity, right? That is an activity that started in the morning and finished in the morning. So Hilmer can say, I have breakfast. What time do you have breakfast, Hilmar, today? Mm, breakfast today. Yes, um, Yes, yes. And what time? What time? I do not remember. <laughs> just, just, just to give a, a, an example, Hilmar. And um, I break. Breakfast and I have breakfast. I have breakfast and breakfast with 
And... No, the time, the time, Hilma. The time. Ah, okay. At uh, 10 a.m.? No, okay. no, a.m. A.m. It's breakfast. That's <laughs> a.m. Ah. Ah, okay, good, A 10 a.m. Okay, so that is an action in the past, right? So I have breakfast at 10 a.m. So it means that you got that one, all right? Very early in the morning, or well, actually late in the morning, okay? So those are activities in the past. Okay, what other structures that we were practicing yesterday? Aparte del simple past, que más estuve practicando el día de ayer? The previous class. Question with WH. All right. Questions with WH words, but using what structure? Usando que estructura? Yeah. Simple past or simple present? The past did. did. Ah, okay. Very good. Yes, using did in simple past. Example, Diana, what time did you finish work? Okay. Uh, seven and a half. Uh, and <laughs> ah, okay, seven thirty or seven and a half. But in the, in that case, complete. Complete answer. I finished. Ah, with... okay. I finished. Uh -huh. At seven and a half. Nah, okay. Very good. O'clock. Oh, okay. No, o'clock is when it's no. seven exactly. Ah, es cuando, okay. cuando el o'clock quiere decir en punto. Okay. Ah, uh, okay. O'clock. So, entonces cuando son. 6, 7, 8 exactas, entonces decimos, ok, o clock. Ah, uh, ok, teacher. Yeah, very good. All right. Very good. Ok, very good. So that's part of the topics that we were discussing yesterday. Que básicamente era un repaso general eh, de todo lo que habíamos estado uh, viendo durante la semana. Ok. Me confirman si en algún momento de, eh, dejan de escucharme, porque acá está una tormenta, comenzando una tormenta bastante fuerte. Así que si no me escuchan bien, just let me know, ¿ok? Me lo hacen saber. Ok, let's continue with this. Right after this, we're going to start with the topic for, for tonight, which is Introduction to the use of who you and would you mind. Son dos estructuras que vienen siendo un tanto parecidas, ¿ok? Que básicamente nos sirven para uh, hacer solicitudes o peticiones de manera un tanto formal, ¿ok? Those are like the ways. And uh, these are only used for questions, ¿ok? This is uh, we're gonna practice them only in questions tonight. Then uh, we're gonna create a short conversation and we're gonna work in some exercises in the manual. Luego vamos a terminar con un par de ejercicios en el manual, okay? So, básicamente es lo más, yes? Disculpe, tengo una pregunta. Ajá, tell me. Es que fíjese que he olvidado, eh, vaya, está con y está can, creo que es. Ajá. What is the difference? Can. I don't remember. All right. Can is in simple present. Who is in simple past. Who es el pasado de can. Se utilizan de manera diferente. Por ejemplo, can es usado para demostrar o hablar de habilidades que nosotros poseemos. Example, I can speak English. Esa es una habilidad que yo tengo. All right, you might, you might say, I can swim. 
puedo nadar. That's another ability, okay? I can cook. That is an extra ability. Entonces, en este momento usamos can para habilidades. Who es usado en forma de preguntas para una formal request, para una solicitud formal, o también para hablar sobre actividades o habilidades que tenemos eh, en pasado. Ok. That is the difference, Diana. Okay. Thank you, teacher. Ok. Very good. Let's continue. Cool and will like. Right. We're going to see them separately. Los vamos a ver un tanto separados de una a la otra. Okay, but with the same type of structure. Uh, let's see. Someone that has not participated. Carla, tell me a reading, please. Okay, teacher. Um, we use call um what you meant to ask to ask polit recuse. Ah, okay, very good. In this case, it's mind. We're gonna start using mind. Will you mind? Examples. Joanny, can you please read the first example question? Could you open the door? Okay, could you open the door? This is a formal, listen up, a formal request for something. Esto es pedir algo de una manera un tanto formal. Okay, could you open the door? ¿Podrías abrir la puerta? Fatima, read the answer. Sure, yes. Of course. Okay. Why do I have a lot of commas there? Listen. En este caso, who es un verbo auxiliar. Pero quiero que tengan en cuenta algo. Que en la respuesta no vamos a decir yes I could. Okay. No vamos a mencionar el yes I could. Why? And you might say why. It's simple. Bastante sencillo, porque si usted, si a usted le dicen, can, could you, listen up, could you open the door, podrías abrir la puerta, y si usted le responde con, yes I could, sí, sí podría, entonces ahí no le está afirmando que le va a abrir la puerta, sino que le está dando una posibilidad de que podría hacerlo, más no una seguridad de que lo va a hacer, entonces, Vamos a evitar, ok, ese tipo de respuestas como yes I could, sino que simplemente respuestas very short and specific. Por ejemplo, yes, ok, yes, sure, o of course, que son respuestas cortas pero exactas, ok, que están dando afirmación que sí se va a Ok, a responder de una manera positiva a la petición que se está haciendo. I don't know if you catch my point. No sé si vamos comprendiendo hasta acá. Ok, very good. Solo es para respuesta corta. Exactly. Acá no vamos a responder como generalmente lo hacemos eh, respondiendo de manera corta con auxiliares. Acá es simplemente yes, all right, in a minute, yes, of course, ok, respuestas así, cortas pero directas. Como yes, I do, no, eh, no, I do. El, exacto, entonces en presente simple nosotros decimos, all right, like, do you do your homework? Y, y, y usted responde, yes, I do, o no, I don't. En este caso acá, Simplemente es yes, ok, and así. No vamos a poner el cool como auxiliar de nuevo, sino que simplemente eh, lo vamos a decir yes, o yes, of course, sure. Esos serían los modelos de respuesta 
para este tipo de preguntas. ¿Ok? Ok, uh, okay perfect. Let's continue. Uh, Mrs. Janet, can you please read this question? Ok. Would you mind opening the door? Ok. Would you mind opening the door? Rosa, are you there? Hi. Read the answer, Rosa. Right away, in a minute. Ah, ok, very good. Estos son otros modelos de respuesta. Right away. ¿Habían escuchado esa expresión antes? Right away. No. Ok. Right away significa ahorita mismo. Ok. O en el momento. Para decirlo como ahora mismo. Ok. That is right away. In a minute. Ah. En un momento. Ok. In a minute. And it's like to give a positive, okay, a positive answer. Pero si ven, hay algo un tanto peculiar ya en esta segunda pregunta. Cuando decimos, would you mind, el verbo principal está con ing. Es with ing. Ok. Mientras tanto, en la primera pregunta está el verbo de forma base. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a desglosar cada una de ellas con sus estructuras, porque son estructuras un tanto diferentes, ¿ok? Para que podamos comprender por qué cada una tiene eh, una estructura diferente. All right, let's continue. Uh, ok, let's start with who you. That's the first. Michelle, podría poner la lámina anterior, solo que quiero tomar una captura. Eh, disculpe, no lo escuché, Gilma. Eh, podría poner la lámina anterior. La lámina anterior. Ah, ok. Dime solo una captura. Ah, ok, ok. This one. Ok, uh, yes. si no habían yes. copiado, please, like, like. Eso es. Okay. Sí, gracias. Ok. You're done, Hilman? Yes. Ah, okay. Yeah. Gracias. Okay. Perfect, perfect. Okay, let's start with could you? And let's see the structure. Okay, how it means. This is the structure. Check this out. Could you plus base more of the verb plus complement and plus question mark. Esta sería básicamente la estructura base para formar preguntas utilizando el who you. Okay. So we got a subject included using the who, right? In that case. But in this case, it's like very straight information. Okay. Let's see some examples. We got an example here. And for this example, I want Jonathan to help me out. Could you send this report? Okay. Could you send this report? Si ven, ahí básicamente tenemos reflejado la estructura, could you, luego el verbo en forma base. En este caso acá tenemos el verbo send. Okay. This report sería básicamente el complemento de la pregunta para saber de qué estamos hablando o para hacer la pregunta más específica. Okay. That's why uh, we use at the end that complement. Could you send this report? All right, and check out the answer. Sure. Sí, seguro. Okay. Very short, but straight to the point. Okay. Eric, help me out reading this, please. 
Okay. I'm sure to request with call, call you are not normally yes. I could, yes, I can. Okay, very good. Es lo que le mencionaba anteriormente. El tipo o modelo de respuesta para estas preguntas no es yes, I could. Ok, como normalmente es con otros auxiliares. Ok, por ejemplo, si tenemos el verbo can y decimos can you cook? Generalmente la respuesta positiva es yes, I can. Ok, acá no. Si decimos uh, could you give me ten dollars? No le voy a decir yes, I could. ¿Por qué? Ah, porque si yo doy un tipo de respuesta así, estaría dando la posibilidad de que haga eso, ¿ok? De que dé una afirmación, pero no estoy en realidad afirmando de que lo voy a hacer. Solamente estoy dando la posibilidad de que lo haría, más no de que lo voy a hacer, ¿ok? Por eso es que no se contesta con yes, I could, sino que simplemente con yes, Right away, okay. Uh, short questions, uh, short answers like that. Like, for example, this one, sure. Okay, it's like, sí, seguro. You see? Those are like very uh, positive answers, okay? That's what it means. Very positive answers. Okay, any question with this? Recordemos que este tipo de preguntas es para, para qué? Para hacer peticiones formales de algo. Ok, about something. Very polite and formal request. Ok, ese es el modo en cómo lo estamos usando acá. Ok, este modelo de pregunta. Ok, let's continue. Ok, now let's see some examples. Ever read the question, please. Could you prepare the new meeting? No, okay, thank you. Could you prepare uh -huh, the new meeting? See, like, podrías preparar la nueva reunión? Okay, Diana, read the answer. Right away. No, okay, very good right away like okay very fast okay they say very fast answer okay let's Teacher. see a person yeah diana tell me away que significa? right away ahorita mismo uh, okay yes it's a o sea, teacher de que vaya el q déjeme ver si entendí se utiliza para peticiones formales dijo Entonces el can es solo me dijo para actividades. Abilities. Abilities. Ah, Habilidades. O sea que no puedo, no puedo preguntar con el can, por ejemplo, si mi jefe yes, me pregunta course. con el can. Yes, of course. Como le digo, ahí estábamos hablando, ok, en una opción. Acuérdese de que los verbos auxiliares tienen una gran infinidad de opciones. Entonces, can, can. También es para hacer algún tipo de petición. Okay. Un ejemplo claro de ello. Eh, de una manera informal. Exacto. Mm. Un ejemplo claro que venimos usando desde que, desde que estábamos en básica en la escuela. La Ajá. bien llamada pregunta. Can I go to the bathroom? Ajá. <risas> you see? That is a, all right, a, a, a request. Es una petición. Para uh -huh. algo. De ahí ya no es una habilidad. Ah. Right. Ok. Yes. Thank you. Okay. Ya me hizo acordarme. Ah, you see? Que solo eso me podía. Ok. Ok. Yeah. You're like my students. Ok. Let's see. Uh, Fátima, read this question. Could you call the clients? Now, okay. 
could you call the clients? There you go. Who else has come? Natalie. Ah, Natalie. Yeah, yeah, yes, I can. Natalie, read the answer. In a minute. Okay, in a minute. You see, that is a positive answer. Good. Salvador, read this one. Could you train the personal? Okay, could you train the personal? Ana Garcia, read the answer. Yes, of course. Okay, very good. Yes, of course, you see? That's the model of answer to this type of question. So this is the way how we get to do this type of structure. All right, do you have any question uh, up to now? Alguna duda hasta acá? Something that might not be clear for you? Teacher, yes. um, según, la, según los ejemplos que te ha dado, solo es en primera persona. Yeah, solo para la que... primera persona. Solo para primera persona se ocuparía o se puede para uh, it's mostly, eh, ser. It's mostly for other people too. Pero en este caso lo vamos a ver de esta manera, ya que digamos que mm, es la forma en cómo está en el manual, ¿ok? Aunque sí lo podemos mm. hacer en, ocupando la tercera persona. Y lo interesante de este tipo de auxiliares es que no se modifican en tercera persona. ¿Ok? Who lo podemos utilizar con she también, con he, y no va a sufrir ningún cambio. ¿Ok? Probably in, uh, probably in the next modules, we are going to be discussing this topic, but in different structures. Probablemente en, en, en módulos futuros, vamos a estar viendo el mismo tema, pero ya en diferentes ámbitos y ya en terceras personas. ¿Ok? Okay. Teacher, y en ese caso, bueno, yo sé que usted está diciendo que lo vamos a ver más adelante, pero tomando la número dos, eh, could you call the client? Eh, en tercera persona, si yo digo, could she call the client? Yes. ¿Cómo sería la respuesta? It's the same. Mm -hmm. La misma the respuesta. Same. Yes, of course. It, it won't change. Ahí no va a cambiar en nada la respuesta. In a minute. No. Right? Uh, uh, yes. Right, teacher. Thank you. Yeah. Y eso es más que todo por la, la razón por la cual no estamos practicando en terceras personas. Why? Because in this case, remember, when we use a third party or a third person, um, generally, probably that person is not there. Okay? Entonces, por eso es la forma en que, digamos, me he abstenido inclusive de, de incluir terceras personas. ¿Por qué? Porque si hablamos de una tercera persona en estos momentos, ok, en algún ejemplo, probablemente la persona de la que se esté hablando o a la que se le esté pidiendo eso no esté justamente en el lugar eh, en donde se está hablando. No sé si me entienden. Supongamos que estoy hablando con Nubia, ok, y yo le digo a Nubia, who Eric cook the dinner tonight y usted no esté Eric alright you see that's why no es lo mismo como que le diga a Nubia hey Nubia could you cook the dinner tonight ahí ella me va a decir si quiere o no <laughs> ok that's the idea that's the idea but like in this type of uh, questions we are practicing only positive statements ok mostly it's positive statement all right, any other question? Is it everything uh, clear for you people? Es más una pregunta directa entonces, brother. Exactly. Es una pregunta haciendo una petición directa, okay? About something. There you go, good. Vamos a ver si es cierto que hemos comprendido. Quiero que me hagan una pregunta Okay, one formal request about something, about anything. Puede ser sobre actividades en su casa o puede ser sobre actividades en su trabajo. ¿Qué comúnmente suelen pedir como petición en su trabajo? A sus compañeros de trabajo, 
uh, a su jefe, okay? To your coworkers, to your boss. What do you generally ask in that case, right? Think about one example question and let's do it like this. Solo pregunta, okay? Not answer. And let me know when you finish. Okay, you got one, Larry? Very good. Let's wait for your classmates to finish. Finish. No, okay, perfect. <laughs> finish. Okay, perfect, Jonathan. Finish. Okay, very good, Hilman. Let's see, I'm gonna try something with this people. Mm -hmm. Finish. Now, okay, very good. Okay, perfect. I think most of you have already finished. Salvador, do you finish? Okay, should finish. What? <laughs> ah, no. no, I don't know. No sé si le entendieron ustedes, pero yo no le entendí lo que dijo. It's probably because it's raining here, Eric. I mean, no se ría de Salvador. <laughs> okay, good. Let's es que anda, anda igual o peor que yo, man. Andamos igual de cansados, quizás. Oh. Yeah, I can yeah. tell. Hey, Gail, it's all the same to me. Ooh. Yeah, me lo imagino. Sorry, man. Okay, good. Julia, you got your question? Yes, you should. I finish. Okay, I want you to ask that question to Hilmar. And Hilmar, give an answer to the question. Yeah. Could you turn on your Hilmar, camera? Hilmar. Hilmar. Nubia is going to ask the question for you. Ah, okay. And you give an answer. Okay. Gilmar, uh, could you give me the report of this week, please? In a minute. In a minute. Ah, okay. Very good. Thank you, Nubia. Now, Hilmar, I want you to ask your question to Carla. Carla. No, aquí estoy. The camera. <laughs> yeah, on. Sí. Call, call you to turn on your camera. Si la tuviera apagada. Right now. Right now. Yes. Sí. Vamos a hacer algo al respecto. Hmm. Hey, there was a new option. Ojalá incluyan esa opción en la próxima actualización que, que aunque tengan la cámara apagada, se va a poder ver en el background todo lo que están haciendo. That would be cool. Ok, good. Thank you, Hilmar. Carla. All right. I want you to give, uh, I mean, ask your question to Eric. Ok. Hey, could you make your coffee? Yes, of course. Okay. Yes, of course, right? Yeah, and I forgot to make my coffee, so probably at yes. night I'll be like, ah, oh, sleeping myself. You will do. Okay, Carla, thank you. <laughs> okay, now, Eric, ask your question to Fatima. Fatima, could you restart the system? In a minute. 
No? Okay, in eight minutes. Thank you, Eric. Thank you. Now, Fatima, ask your question to Ever. Ever, could you send the report? Yes, right now. Yes, right now. Okay, excellent. Thank you, Fatima. Now, Ever, I want you to ask your question to Salvador. Okay, Salvador, could you give me the answer of the test or the, the midterm? No. <laughs> Please. <laughs> Yo hablando solo. Así de ahí. Esa es costumbre ya. Ok. Puede ser una no. reunión. Eh, no entiendo no, de nota. Uh, ask the question again, ever, because he didn't listen. You? Ok. I, I repeat it. Could you give me the answers of the midterm, please? Just answer with a very short, with a very short phrase, Salvador. Don't complicate. Pero como sería, o sea, siempre se tiene que decir como la, the answers. Yes. Afirmando, sí. Salvador, afirmando, algo positivo, Salvador. Tal y como tienen los ejemplos en, en, ahí en su pantalla. Eh, yes, uh, yes, of um, answers. Okay, you might say yes, of course, in a minute, right away. Okay. Ah, okay. In a minute. In a minute, okay, very good. Good, Salvador, le voy a bajar puntos por eso. Yes. Y todavía me pregunta por qué. <ríe> le, va dar, le va a dar copia del midterm a Ever. No, Salvador. Ok, Salvador. No problem. <ríe> Lo puso a pensar Ever. Ok, good. Salvador, read your question for Jonathan. Jonathan, could you have the report prepared today? No, okay. Yes, of course. Yes, of course. There you go. Thank you, Salvador. Now, Jonathan, ask your question to Diana. Ah. Uh, no escuché. Ya, yeah, mi líder. No entiendo. <laughs> ok. Could you help me with... Uh, lo demás no se le entendió, Jonathan. No sé. uh -huh. Could Creo you que... help me? ¿Me uh, puedo ahora? ayudar? Ahora. Ajá, ahora está un poquito más claro el audio. Eh, no sé por, yo, la pregunta era, ¿Por you ask me the eraser? Ah, eh, en ese caso, eh, usted lo que quise decir es, ¿podrías prestarme tu borrador? Sí. Ah, sí. entonces, en vez de ask, sería lend, lend me, o let me borrow could you let me borrow okay your eraser repeat let me, let me give me a second like this give me a second i'm gonna send it to you like this jonathan uh, i sent it to the chat could you let me borrow uh, your eraser? Okay, Diana. 
Yes, of course. Uh -huh. Oh, sure. Ah, ok, yes. Ese yes me, me, me dio la pauta de que, eh. ok, yes, take it. Como, sí, pero no. <laughs> ok, good. Thank you, Jonathan. Now, Diana, I want you to ask uh, your question to William. Ok, William, could you help me clean the shelf? <laughs> ok. <laughs> That's a big favor. <laughs> In um, minutes. In a minute. Esa respuesta me sonó a que no le va a ayudar. Okay. <laughs> okay. All right, thank you, Diana. Yeah, so, now, William, I want you to ask your question to Mrs. Urrutia. <clears throat> okay. Uh, okay. Uh, could you prepare this car? Could you repair this car? Okay. Yes, of course. Piece of cake. Yes, of course. Right? <laughs> okay, <laughs> William, thank you. Now, Mrs. Rutia, ask your question to Natalie. Okay. Uh, could you send your presentation by email? Uh, in a minute. In a minute. Okay, very good. Thank you, Mrs. Rutia. Now, Natalie, ask your question to Rosa del Carmen. Okay, Rosa, could you send emails to the clients? Yes, of course. Okay, good. Thank you, Natalie. Now, Rosa. Ask your question to, let's see who has not participated, Ana Garcia. Could you prepare the dinner? Could you? No, le escucho muy bien. Yeah, Rosa. Could you prepare the dinner? Ah, okay. Yes, of course. Yes, of course. Okay. Very good. Thank you, Rosa. Now, Ana. I, Joanny, you haven't participated, right? No, teacher. Okay, good. Ana, ask Joanny. Could you wash the clothes? <laughs> okay. Mm -hmm. In a minute. In a minute. Okay. <laughs> Esas preguntas estuvieron en another level. Thank you, Ana. Okay, Joanny. <laughs> okay. okay, Joanny, finish the cycle. Ask Nubia. Mm, could you pass me the try? Pass the? The price. El precio? No, tries, bandeja. Ah, ah, okay, okay. Yes, of course. Yes, of course. Okay, very good. There you go. So those are like the ways how we can answer, okay? How we can answer those type of questions using could you, okay? Using that statement, using could you. Let's start up the other way around. Take this out. This is part of what you got. This is part of what you got in your manual, okay? This is an example of your manual, right? Could you print out the budget file? Okay, right away, Rita. You see? Entonces, ese es el tipo de modelo de respuesta que vamos a dar. Like all the time. Corta, okay? And positive. Okay, that's, that's, that's the type of ways we can answer to these type of questions. By the way, what is budget file? ¿Qué entendemos por budget? Before continuing, do you understand what is a budget? No? Okay. Let's suppose I want, listen up, I want to build a house. Okay, a house. And I have $10,000. So my budget 
is $10,000 to make or build the house. What is it? Presupuesto. Exactly. Presupuesto. There you go. That is budget. Okay. Presupuesto. Talking economically. Okay. Presupuesto. That is budget. Good. Let's continue. Okay, now using, would you mind? This is the other way around. This is the other structure, okay? Ahora esta es la otra estructura. Like the one that we use using present progressive. Uh, actually not present progressive, using gerunds. Using gerunds. All right, but give me a second. Bien, me van a esperar un momento. Voy a dejar de compartir pantalla un momento para pasar asistencia. Then we're going to continue. Ok. Give me a second. Ok. Ana Claribel. Present. Ok, very good. Ana María, is no here. Diana Gabriela. Diana Gabriela, are you there? No, okay, I think she's not there. Uh, Eric Guillermo. Present teacher. Okay, very good. Ever de Jesús. Present. Very good. Fatima Alejandra. Present teacher. Okay, good. Flor Idalia. She's not here, right? Gilmar Cruz. Present. Okay, very good. Uh, Jonathan Alexander. Jonathan, are you there? Present. Ah, okay, good. Mm, Carla de Nasir. Present teacher. Okay, good. Natalie Vanessa. Present. Excellent. Nubia Zulema. Present. All right, very good. Romeo Alexis. Okay, Romeo is not there. Rosa del Carmen. Present. Perfect. Let's see. Roxana Yesenia. Ay, a Roxana is not here. Salvador Alfonso. Present teacher. Okay, very good. Sara Carolina. Okay, Sara is not here. Uh, let's see. Stephanie Lisette. Present. Okay, very good. William Alberto. Present. Okay, very good. Joanny Noemi. Present. Okay, very good. And the last one, Stephanie Janet. Present. <laughs> ah, okay, very good. Hi, Diana. Present teacher. <laughs> okay, okay, Diana. <laughs> Give me a second. Ahorita le pongo la asistencia. Okay. Number two. Okay. Good. Let's continue with where we stayed. We stay here. Would you mind? Okay, let's just start with the structure, okay? The structure. And this is the structure, okay, that we got for this uh, phrase, okay? Or this model of, of questions. Would you mind, okay, toda la frase esa, okay, like all together, would you mind? It goes all the time. And then we got the verb in ing. Luego, el verbo que utilicemos, listen up, 
el verbo que utilicemos como verbo principal tiene que ir en ING. It has to go with ING. Ya no va en forma base como iba en la otra estructura. ¿Ok? Why? Porque tenemos el verbo mind. ¿Ok? Mind. Y después del verbo mind, el siguiente verbo, si se coloca un verbo, tiene que ir en ING. Recordemos que hay en algunos casos que no podemos mantener dos verbos juntos en forma base. Uno tiene que ir o en infinitivo o gerundio. Pero dos verbos en forma base no pueden estar en una sola oración, en una misma oración, que estén seguidos, ¿ok? Uno tiene que modificarse y generalmente se modifica el segundo, the second one. Entonces, en este caso, por eso es que se modifica el verbo principal, dependiendo de la acción que hablemos o mencionemos, así va a ser el verbo que coloquemos en ING, using ING, ¿ok? After the verb in ING, what goes there? Ah, it goes the complement, All right? And after the complement, it goes the question mark. We got examples. Natalie, help me a reading, please. Well, what would you mean sending emails to the customers? Okay, would you mind? What would you mind sending? Uh -huh. emails mm -hmm. yes. to the customers. Now, nah, okay, very good. So if you take a look in there, ¿cuál es el verbo principal en, ese, en esa pregunta? Sending. Sending, okay, very good. Sending, that is the main verb. Okay, would you mind sending emails to customers? So email to customer, that is a complement. Sending is the verb in ing. And would you mind is basically the structure. Okay. Ahora bien, ¿qué entendemos por would you mind in Spanish? What is would you mind? ¿Cómo te importaría? Exactly. That's the translation in Spanish. ¿Te importaría? Okay. And then. Okay, the verb that indicates the action that you want to ask for. Thank you, Carla. Yeah, let's like, te importaría. And then, okay, the complement that you're going to write down. In the, like in this case, would you mind sending emails to customers? ¿Te importaría enviar eh, correos a los clientes? You see? Otra cosa, quiero que comprendamos que es el hecho de que tengamos el verbo principal en ING no significa que sea presente continuo, ¿ok? This is not present continuous, ¿ok? That's what do I really want you to understand, that this is not present continuous. Esta no es una acción que se está haciendo en el instante. Por lo tanto, no es presente continuo. No llevamos ninguna forma del verbo to be para que pueda ser presente continuo, ¿ok? Just keep that on mind. Y en este caso, el verbo send se traduce como enviar, aunque esté en ING. Aunque nosotros podemos pensar que sea enviando. No, es enviar. Tal y como si estuviese en forma base. Ok. Good. The answer. In a moment. Ok. In a minute. Right away. Yes, of course, in a minute, you see, is the same type of answer, ¿ok? Entonces tenemos el mismo estilo de respuesta que la, la estructura anterior, ¿ok? That's what it is, ¿ok? That's the way how we do this. Ok, we got another one. Uh, let's see... Someone who wants, alguien que tenga la cámara apagada le voy a preguntar. Ana. Would you mind, creo que dijo, ¿verdad? Yes, mind. Would you mind cooking the dinner? Okay. Would you mind cooking the dinner? Thank you. Rosa. Rosa, read the answer. Right away. <laughs> okay. 
Okay, <laughs> right away, okay? Like in a moment, right? Something very fast, algo rápido, como ahora mismo. Okay, good. Until here, do you have any question? Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Something that might not be clear for you? Algo que no esté del todo claro. Is everything okay? No, perfect. I like when everything is okay like this. Because it doesn't require that much. Would you mind examples? Hilmar, read this question. Would you mind closing the door? Okay, very good. Would you mind closing the door? Oh my God, I got another, I, I got a mistake here. Eliminémosle la E, I mean, la A ahí al final, okay? No problem, in that case. It has to be no problem and no problema. <laughs> oh my God. I was thinking in Spanish maybe, or I was falling asleep like Salvador. <laughs> hey, where is Salvador? Ah, yeah, Salvador is there. <laughs> Sorry, Salvador. <laughs> Directo. Directo, right. Sí, es que, pues sí, Eric le estaba diciendo que usted andaba, andaba más dormido que él, dijo. <laughs> Too much work. Demasiado trabajo, le pone este Eric. Okay, let's continue with the next one. Uh, <laughs> okay, William, read this question, please. Okay. Would you mind washing my car? Okay, Mrs. Urrutia. Oh, another one. Are you serious? Yes, in a moment. Okay, in a moment. Eliminate O. In a momento. <laughs> yes, I know why. <laughs> the weird thing, I had to be very careful with this type of presentations. And I don't know. <laughs> And I was trying to change the language and apparently I can't. Y supuestamente o lastimosamente no puedo uh, cambiar el idioma. <laughs> From the whole computer. Quería cambiar el idioma de toda la computadora y lastimosamente tengo que o sea, volver a como a resetear el window o algo así para poderlo hacer. O es que no sé si, si es que yo no puedo o I don't know. Eric, you know how to do it? Eh, Descárguele el paquete de idioma. Ah, aparte, ¿really? Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. And, and, I, and I can change everything from Spanish to English? Yes, of course. Ah, pretty cool. Okay. Después de clase lo hago. I'm going to do it. Yeah, I'm getting okay. tired of, of changing everything. A veces se me ponen pequeñas tildes y en inglés no existe la tilde. You know, and I had to be like modifying everything. It's like, ah, yes, I hate that. Obviamente, ¿verdad? Hay algunas frases en inglés que llevan tilde. You know that? Porque hay algunas palabras que son de origen francés. Por ejemplo, fiancé. Have you ever heard that word? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Fiancé. No. Fiancé means... Cuando ustedes se van a casar y andan con un anillito acá, con promesa de matrimonio. ¿Cómo se le llama? El anillo de compromiso, ¿no? Yeah. Premonición. Premonición. Por eso es que no le he escuchado la palabra. ¿ves? Ok, no, no, no. I'm going to send it to the chat, actually. It's like this, look. Piense. Es con tilde en la E. Ok, lleva una pequeña tilde porque es una palabra de origen francés, fiancé, ¿ok? Y significa prometido, ¿ok? Cuando ya está directo al matadero, como dice Eric. En <laughs> <And> Hilmar. <laughs> ok, that's the way, how, how do you use it? Ok, let's continue. I hope not to have this one. Carla, read this question, please. Would you mind taking a nap? Okay, would you mind taking a nap? 
Okay, and then we got the answer. Sure, you see, sure. So what does it mean? It means, sure. okay, it means that the type of answer has to be short. Okay, el tipo de respuesta tiene que ser corto, but saying something positive, okay? Something really positive. Good. Uh, until now, do we have any questions? No sé si todo está claro hasta acá o hay algo que, que no hayamos terminado de comprender con esa estructura. So we can, uh, we can give an extra explanation. Teacher. Yes. Teacher. Okay, perfect. Is... Fatima first and then you. No, yo lo que no termino de entender es cuándo voy a utilizar el want to y el call you. It depends on the type of question that you want to answer. En realidad, Fátima, las dos son para respuestas o para peticiones formales. Las dos significan lo mismo, solo que están en diferente estructura. ¿Ok? That is the only difference. ¿Ok? okay. Entonces, yo le puedo decir, Fátima, could you open the door, please? And you might say, sure. ¿Ok? Ah, pero si quiere ser mucho más sofisticado. Ah, Fátima, would you mind opening the door, please? It's the same, you see? Y usted me puede dar exactamente la misma respuesta como la anterior. Ok. Ok. Yes. Ya. Yeah. Una en español Thank you. sería como, ah, ¿podría abrirme la puerta, por favor? Ah, usted, sí, seguro. Y la otra, ¿me importaría abrirme la puerta, por favor? You see? Uh is the same. Okay. okay. Good. Uh, Diana, okay. Lo mismo era, teacher. <laughs> nah, okay, good. Sí, pero ya me la respondió. Ah, okay. O sea, de que entonces eh, así como entiendo, es como que el bull es como más formal, o sea, no, o una palabra técnica. Exactly. Both of them actually are technicals. Mm -hmm. Ah, okay. Yes. Si me queda más claro. Thank you. Ah, okay, good. There you go. Okay, now let's do something similar as we did before. I want you to do one example using this structure. Ahora bien, quiero que me hagan un ejemplo con esta estructura. Let's create a question like the one we did before. Okay, I want to see if you have understood this part. But I'm going to take this. Uh, let's see. Yeah, let, let, let's keep that on mind. Mm -hmm. ah, okay, very good. Teacher, lo que si no presta atención. ¿Me escucha? Yes, yes, Diana. <laughs> es porque el verbo va con ING. Eso sí no parece no. Ok, no problem. No problem. Ok. Uh, like, like right now, I'm like kind of... Uh, Ever is going to tell you why we got ING in there. Ever, could you please be so kind and explain, Diana, why do we write ING in that verb? No, I cannot. <laughs> Why not? <Evan? laughs> it's joking. Okay, then I, it's just the, the, the it's depend, it's, I think, no? It's depend of the, or, bueno, it's practically lo mismo. It's the, it's the same. We use the first structure, the structure, uh, sorry, the could, uh, because it's more informal, I think. And you can say would is the more informal or uh, in some meeting or, uh, but uh, the meeting is the same. It is it, the same, the, the, the twice form. You can say with could or would and the structure is a, uh, the would you mind plus the verb plus ENG 
plus complement. And the could on the could you plus the bearing base plus complement. This is the rule. No why from Agni la inventó, pero es la estructura base. Ah, okay, good. Thank you, Ever. Okay, something else, Diana. The reason why we have ing in would you mind is porque después del verbo mind hay ciertos verbos que después de esos verbos el siguiente cuando van juntos dos verbos el siguiente verbo tiene que ir en infinitivo. Por ejemplo, el verbo want. Nosotros decimos I want to sleep. Cuando van dos verbos juntos y va want de primero, el segundo verbo tiene que ir en infinitivo. Los dos verbos en forma base no pueden ir. Uno tiene que modificarse y generalmente es el segundo. The second one is the one that is modified. ¿Ok? So, there is another category that says there are a lot of verbs that after those verbs, the next verb or the second verb, it has to go in ing. Ok, with ing. Hay ciertos verbos igual que seguido de esos verbos, en vez de poner infinitivo, tenemos que poner un gerundio. ¿Se acuerda del feedback en el cual estuvimos hablando de ello, Diana? Que hay verbos después de infinitivos y verbos después de gerundio. Entonces, el verbo mind es un verbo que después, después de mind, si hay otro verbo, ese otro verbo tiene que ir con ing. Por eso es la razón que el siguiente verbo después de mind, del will you mind, tiene que ir con ing. Pero eso no significa, decíamos, que sea en presente continuo. No, el verbo inclusive hasta la traducción es en forma base. Ok, en translation. Por ejemplo, tenemos la pregunta acá. Would you mind taking a nap? ¿Te importaría tomar una siesta? You see, tomar, en, donde dice taking, que en presente continuo sería tomando. Ok. Yeah. That, that's why, Diana. Ok. Good. Did you finish the question example? Yes. Perfect. William, are you there? Anna, are you there? Yes. Good. William, yes. I want I want you to ask the question to Anna. Okay. Would you mean mind? Pre you, would you mind prepare preparing exam? Preparing. Prepare, preparing. Uh -huh. To exam. Okay, very good. Anna, give the answer. Uh, yes, in a moment. Yes, in a moment. Yes, in a moment. Okay, very good. Thank you, William. Now, Anna, I want you to ask a question to Diana. Okay. Would you mind taking the invoices to the clients? No, okay, good. Repeat. Would you mind taking the invoices to the clients? Sure. Nah, okay, very good. There you go. Thank you, Anna. By the way, do you know people what is invoice? Sabemos que es invoice. ¿Qué es invoice, people? Alguien que no sea a uh, uh, Ana. Messages. No. Invoice. Ah. Invoice. Ustedes manejan eso. It's like a order or or una factura. Exactly. There you go. A factura. Yes. Factura, pero no fractura. Okay, good. Thank you, uh, Anna. Who was that? Um, mm -hmm. ah, yeah. Diana, ask 
uh, a question to Jonathan. Acabo de hacerla, no sé si está bien. <laughs> no. <laughs> okay. Okay. Read it. Uh, would you mean mind? Would you mind? Uh, what would be open? Opening. Uh, opening. Opening class. Opening what? The car. Ah. ah no, sería la puerta del carro. The car door. Okay, the car door. Ah, okay, very good. Okay, no problem. Okay, no problem. <laughs> okay, very good. Thank you, Diana. Now, Jonathan, ask your question to Natalie. La siempre feliz, Natalie. Well, would you mind? Speaking with clients. Would you mind? Would you mind speaking with clients? Very good. The sure. sure. <laughs> okay. Okay. Thank you, Jonathan. Natalie, ask your question to uh, Mrs. Janet. Okay, Janet, sería, would you mind watching movie? Oh, sure. <laughs> huh? Okay, sure. There you go. Thank you, Natalie. All right, Stephanie, I want you to ask you a question to Rosa del Carmen. Are you there, Rosa? Okay. Um, would you mind taking care of my son? <laughs> Big words. Sure. <laughs> okay, Mrs. Janet, thank you. Rosa, I want you to ask a question to Joanny. Uh, thank you, Mrs. Janet. Thank you, Rosa. Okay, thank you, Rosa. Thank you, Rosa. Thank you, Rosa. Okay, uh, turning the TV or, or what? Repeat the question. Mm -hmm. Would you mind turn the TV? Turn the TV on. Turn the TV on. Encender, encender la televisión? Yes. Okay. Just a moment. Oh. Yes, in a moment. Okay, thank you, Joanny. Okay, two ways, two, two ways of saying it, Rosa. Podemos, podemos decirlo de dos maneras. Turn the TV on o turn on the TV. Okay, encender la televisión. Remember the, uh, recordemos que para apagarlos ya sería turn... Oh, like that, for now. Okay, Joanny, I want you to ask Ever your question. Joanny, are you there? Hola. Hola, hola. I am. Really? Sé que no me escuchan. <laughs> no. Okay, read, read the question. Joanny, are you there? Perdón, se me cortó la. Ah, ok. Chavales, okay. <laughs> could you mind washing the dinner? Would you mind? Go, go, dear. 
my watching the dinner. Nah, okay, very good. Evan? Yes, of course. Nah, okay, very good. All right, now, Ever, ask your question to Mrs. Urrutia. Okay. Uh, would you mind learning the English class? Sure. Okay, good. Hey, turn on your camera, Mrs. Urrutia. La tengo yeah. encendida. No. Pero la tengo encendida, se lo juro. <laughs> really? No, pero no se ve. <laughs> ok. No, pues no sé qué, qué, qué pasó, pero si sí la tengo encendida. Okay. Se fue la luz, quizá. Se fue la luz. No, hombre, ¿cómo no, va a, no se va a dar cuenta, Natalie? <laughs> no, vas a, vas a saber, entonces. <laughs> ¿Por qué fue la Nada, no se ve nada. No. Yes, y a ver, su amiga está confirmándolo ahí. Qué raro. Yeah, that's weird. That's sí, weird. no se mira nada. Ya me voy a salir y voy a volver a entrar. Ya apagaste la lupa. Ya se le arruinó. No, la voy a apagar. Ya se le arruinó la cámara de la selfie. Ay, Dios. Ya la regué. Yes. Oh, no. Okay, Mrs. Rutia, ask your question to Salvador. Okay, Salvador. Mommy. Would would you mind watching the dishes all week? Uh, repeat the question, uh, Mrs. Rutia. Would you mind watching the dish the dishes all ah. week? Ah, okay, good. Yes. Uh, sure. <laughs> sure, no problem, right? You can wash mm -hmm. the dishes. Nice. <laughs> there you go, Salvador. <laughs> Thank you, Mrs. Urrutia. Now, Salvador, ask your question to Fatima. Fatima, uh, you mind showering the dog? Okay, no problem. <laughs> okay, yeah, like this. Very secure, <laughs> right? Don't <laughs> trust. Ay, no, entonces no. Okay. Entonces, si hay problema. Tres, ya no. Okay, Uno, good. One, dos. Okay, Eric. Would you mind cleaning the kitchen? Some year, some year. Okay, no problem. No problem, right? Okay, good. Eric. Uh, <laughs> Le, leo la pregunta al teacher. Yeah, no. Ask a question to Carla. Carla wants to participate. Pero era, era más para usted la pregunta, fíjese. What was the question, Eric? Would you mind finishing the class? <laughs> In, let me see, 33 plus. In 27 minutes. In 27 minutes. <laughs> okay. Good. Mm -hmm. Now, ask the question to Carla. Uh, would you mind cleaning the house? Cleaning the house? Cleaning the house. Uh -huh. Yes, in a moment. Yes, in a moment. Okay. Thank you. Good. Hilmar, ask Carla, ask a question to Hilmar. Uh, would you mind picking up the boxes? Sure. Sure. Good. All right. Nubia, pay attention, Nubia. Hilmar, ask Nubia. Would you mind turning? down the sound on the speaker. Mm. <laughs> oh, very good. Would you mind turning down the sound on the speaker? Okay, no problem. 
Pues, pues Gilmar, novia, no yo. <risa> ok, good. Yeah, I mean, let's imagine. Uh, ah, perdón, perdón. Yeah. <risa> um, eh, esperaba más o menos una pre pregunta así como que, hey, hey novia, would you mind giving me a thousand dollars? <laughs> I know you wouldn't know what to say. <laughs> okay, people, listen up. This is part, okay, of the structure that we have been that, that we have been discussing. Y recordemos que cuando usamos will you mind, el verbo siguiente, el verbo que indique la acción, tiene que ir en qué forma? Ing. Ing. Okay, with ing. There you go. Okay. Y cuando usamos cooled, tiene que ir en forma base. Okay, base form. I was expecting someone to, to participate. My God, people. Okay, that's part of what we got. So what are we gonna do now? We're gonna focus on the book or on the manual, as you say. Uh, this is part of what we got in the manual. Would you mind opening the window? You see? Would you mind opening the window? Sure. No problem. Okay? Sure. No problem. Okay. Muy bien. Entonces, hasta acá uh, vamos a quedarnos con la explicación acerca de estas dos estructuras. Y ahora nos vamos a enfocar en el manual. Let's go to the manual. So give me a second. I'm going to stop sharing this presentation. Oh my God, where is that? No, it's here. Ooh. Give me a second and opening up the manual. Okay, si tienen el manual impreso a la mano, let's open it. Okay, and let's open it in page 29. Yeah, page 29. Communication at the workplace. That's part of, part of the work that we are get it there you go this is this is what we got this is part of the manual that you have there okay okay talking about this talking about this okay people do you usually help your co-worker with their tasks let's discuss these questions do you usually help your co-workers with their tasks Generalmente o usualmente ayudan ustedes a sus compañeros de trabajo a hacer las actividades que les toca a ellos hacer. No termina ni las mías. <laughs> okay, okay, good point, good point, Herman. Eric, would you would you help that type of people? Would you help your coworkers? Yes, teacher. Ah, okay. Eh, porque prácticamente eso me toca hacer, ¿verdad? Okay. Mm -hmm. Okay. All right. That's part of what you, of part of your work. It's okay. Part. There you go. William, how about you? Would you help your coworkers with with their tasks? Uh, and sometimes. Sometimes. Ah, okay. okay. All right. Yeah, I mean, especially when your coworkers are cool. Pero imagínense si es un compañero de trabajo que... Que como que no. No, right. So that it depends. Ahí dependería. Like the type of coworker that we have. Okay, let's continue. Do you often ask uh, co-workers to help you with your task? 
This is the other way around. Aquí sí ya le dimos vuelta a la tortilla. ¿Solicitan ayuda a ustedes a sus compañeros de trabajo a terminar sus tareas? Yes or no? We're talking about the place that you work. Sometimes. Sometimes? Yes. No, okay, good. Ever in your case? Yes, yeah, sometimes too. No, okay. Especially when you don't know something, right? En especial cuando tenemos duda o no sabemos mucho de algo that we are doing. Okay, that, that might be part of it. Okay, estos eran los muñequitos que tenía en la presentación. Like, we are not gonna stay that much in here. All right. There you go. How many of you got the manual printed? ¿Cuántos de ustedes tienen el manual impreso? Besides Nubia. Nubia. No. Nah, you, Jonathan. Okay, who else? Rosa. Nah. Okay, perfect. Okay, I guess the rest got it on PDF. Okay, what are we going to do with this information? Listen. Yo cuido el planeta. <laughs> okay. Do you recycle paper? Ok, no, listen, listen. Acá piden cinco, pero hagamos tres. Let's do three, just three of them. Dice, listen, listen, listen at this part. Think of five requests you need to ask in your workplace. Piensen en cinco, dice ahí, cinco tipos de solicitudes o, o, o de pedir. Okay, ayuda. Okay, that, that you got. Okay, in your workplace. ¿Qué es lo que generalmente ustedes, en, en lo que ustedes piden apoyo? What do you generally uh, ask for support? So, escribamos cinco peticiones, like five. Okay, no, let, let's do three. Three. De cinco hagamos tres nada más, okay? Because that's too much. Five is like too much. Using, okay, using, in that case, we can use cool or we can use would you mind. En esta opción ya es opcional si van a usar cool o si van a usar would you mind. Y ahí los dejo a, a, a opción suya, cuál van a utilizar. Okay, but I want three example requests about things in your workplace. Let's do it. When you finish, let me know. Por ejemplo, ¿qué le diríamos al jefe? Could you pay my salary, please? That will be one, right? Would you mind paying me this month, please? That's another one. Let me know when you finish. Yo he hecho dos que creo que serían parecidas. Solo que okay. uno y una con word. Ajá, sí. Eh, sería, could you send me an email about the problem? La otra sería, would you mean detailing 
the problem be made. Read the second one again because I didn't read it. I didn't would, I didn't listen. Would you mind detailing the problem be email? To tell me, dijo. Detailing. Would you mind detailing? Ah, okay. Detailing. Very good. Detailing the problem, right? Mm -hmm. Both of them will be correct. Así es el ambas. Así es ambas. Okay. Let's do a third one. Haga una tercera. Just let me know when you finish. Finish. Okay, perfect, William. Let's wait for your classmates to finish. Now, okay, thank you, Jonathan. Finish. Perfect, Stephanie. Okay, who has who has not finished? ¿Quién no ha terminado? Levante su pulgarcito. I want to see who has not finished. Nah, okay, good. Only Nubia. Ah, Diana no ha terminado todavía. Ni Ana María. Ah, okay. Dice su rutia. Dice su rutia. Levante su pulgar, quiero ver. Lo estoy levantando, pero ustedes no me ven. Yes, we don't see you. No la vemos. De modo lo voy a levantar por chat. Yeah. Ya no van a ver selfies. Qué sad. <risa> ya lo voy a arreglar. Ah, ok, ok. Ok, good. Let's continue. Let's start with that. William. Let's just start reading your examples, please. Okay. Uh, would you, uh -huh. would you mind opening the door? Okay, very good. Uh, would you mind bringing the, the list? Bringing the list, okay. Uh, would you Call, call me when you finish. Will you call me when you finish? Sí, yes. Okay, excellent, William. There you go. Okay. Rosa, are you there? Hi. Read your examples, Rosa. Okay. Could you charge the customer? Now, okay, very good. Would you mind make the reports? Making the report. Making the reports. Uh -huh. No, no, llevo ganas de trabajar. <laughs> okay. And, could you give me closer? Re the, repeat, repeat the last question. Repítame la última pregunta, Rosa. Could you give me closer the box? Creo que sería, así sería. What do you want to Al finalizar el día, pedir el cierre de caja. 
Ah, okay, okay. I was thinking in other things. Good, Rosa. Thank you. Hilmar, for yours. Okay. <clears throat> Will you send me an email about the problem? Ah, okay. Number two, would you mind detailing the problem be by email? Number three, would you mind letting me know? Letting me know? Letting me know. No, okay, very good. Thank you, Hilmer. Carla? Okay, teacher, uh, would you mind taking the, bill, the bills with me? Okay. Could you make the coffee? Um, could you mind checking my computer? Okay, very good, Carla. Eric? <laughs> no, se quitaba el mute del... Ya parecía Ana María. <laughs> sí, de, ya. Se, pasa. Uh, se pasa eso. Yes, <laughs> okay, okay. <laughs> Okay, could you provide me the process diagram of your department? Okay, good. Would you mind updating the daily sales report? Could you install the operating system? Repeat again that one. Could you install the operating system? Ah, okay, very good. Thank you, Eric. Fatima? Hmm. Could you send the report of inventory? Okay. Will you mind approving the payment? <laughs> approving the payment? Okay. <laughs> okay. Could you help me with the system? Excellent. Yeah, I agree with the question number two. Okay. <laughs> Good. Mrs. Ruth, can I read your questions? Mrs. Ruth, are you there? Okay, I think she's not there. Creo que no está por ahí. Uh, Ever. Yeah, teacher. With yours. Okay, first, could you give me the sales report? The sales report, okay. Uh, would you mind getting, would you mind getting me more coffee? <laughs> okay, good. And could you have a day off? You work so hard. No, okay, very good, thank you. Let's see, Jonathan. I don't listen to you that much, Jonathan. Casi no le escucho, Jonathan. Ahora sí, un poquito más. Question. All right, repeat the, uh, the questions. All right, uh, Jonathan, I don't know why, but I, 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 we cannot listen to you. Creo que no le escuchamos todos. Let's do something, Jonathan. Escriba la, las, las preguntas en el chat. Let's write them down. Oh. Okay.
Let's write them down and when you finish, let us know. Mientras las escribe, Joanny, read the question that you got. Could you help me clean the area three? Okay. Um go your men mine mine taking that order. Nah, okay, mm, very take, good. Okay. Could you take the machine? Okay, very good. Okay, nice. So we got Jonathan answers. Let's see. Could you help me? Ah, Jonathan, pero le falta la le falta el verbo, Jonathan. Could you? Ah, no, ya tiene el verbo. Ah, ya estoy dormido, Jonathan. Nah, I was I was reading bad. Estaba leyendo mal. Yeah, could you help me? Okay. With with my homework. With my homework. Yeah, yeah like this. Oh my god. Yeah, he'll help me. Me faltó. <laughs> yes. Okay. With the with is the one that falta a usted, Jonathan. With. Oh, okay. Yeah. The next question, uh, Jonathan. Sí, me escucha. Sí, ahora sí. Could you read for me? Could you read for me? Ah, okay. Good. Could you, could you drive my motorcycle? Ah, <laughs> okay. Good, yes. Es, men es mentira, pero... Yes. Yeah, no, no, me sorprendió porque yo escuché die en vez de ride. Yo digo porque no, hell no. <laughs> yes. Nah, I mean, the motorcycle, don't let, don't let borrow the motorcycle. Son cosas que no se deben prestar, dice. No. <laughs> okay, good. Thank you, Jonathan. Uh, let's see who has finished. Mrs. Posada, you finish? Yeah, right. Yes. Okay, read it. Okay. Um, could you help me with this report? Okay. Uh, would you mind staying at my workplace okay. for a moment? Okay. Uh, good. And would you mind taking this report to the boss? All right. Very nice. Okay. Okay, excellent. Uh, who else is missing? Mrs. Urrutia, you participate already? And that she's not there, right? Okay. Anna? Okay. Could you send the email to the clients? Would you me would you mind going to the report? Okay. Uh, could you tour off the computer? Turn off the computer or turn on the computer. Okay, good, Anna. Salvador, are you there? Oh my God, where is this people? Salvador. Creo que apagó la camarita y se durmió. <laughs> okay, good. No problem. Uh, Natalie, do you participate already? Mm, okay, teacher. Eh, mis tres ejemplos serían Could you repair the system? Okay, good. Could you turn on the air conditioner? Okay, very good. Mm, el otro sería eh, Would you mind closing the door of the office? No, okay, excellent, Natalie. Very good. Okay, who has not participated? Se me movieron las películas. ¿Quién no ha participado? Who has not participated? Yo, teacher. Okay, Nubia. That's free, Nubia. Would you mind uh, paying 
the bill. Okay. Could you could you answer the phone? Okay. Uh, could you give me the report? Repeat the last one. Could you get the report? Get the report. Give me. Ah, okay. Okay, <laughs> I, I was listening badly. Okay, thank you. Thank you, Nubia. All right, perfect. Who has finished? Let me see who, who's missing. I, I got the sensation that someone is missing. Ah, Mrs. Mrs. Janet, now remember. Creo que ella sí tiene problemas con el audio porque ahora, ahora este audio se lo arruinó, creo. Yeah, she was writing messages. Okay, people, listen up. Uh, because of the time, básicamente estas eran las dos estructuras que teníamos para el día, uh, para esta videoconferencia, ¿ok? Eh, ¿Cómo conocer los usos de cada una de ellas? Cómo colocar de manera correcta los verbos, ¿ok? Recordemos que el verbo en forma base va con could y el verbo en forma de ing va with will you mind, ¿ok? Don't, don't forget that. No olvidemos ese tipo de estructuras, ¿ok? Don't try to forget those type of structures because they are like really important. Ok, uh, just to finish the class. Antes de dar por finalizada la clase, listen, todavía hay ciertas, ciertas, a ah, ciertos estudiantes que me deben tareas y me deben el midterm. Listen, this is very important for you to do it. Es, es bastante importante que lo podamos hacer, ¿ok? Porque de Insafor nos están pidiendo sus calificaciones. Y si no tenemos un cuadro con sus calificaciones, ustedes peligran de que ya probablemente no se puedan inscribir para otro, 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 ¿ok? Para el siguiente módulo, si no alcanzamos la, el mínimo requerido en cuanto a notas. Remember that, ¿ok? And uh, that's why I was saying that we can do that like every day. Por eso les había mencionado anteriormente que podíamos estar haciendo en, en cuanto a las tareas, por lo menos una diaria, y así al final no sentir que estamos como con muchas al final. Ok. So, my advice for you is, if you have done the homework, like try to do it, ok. Después de clase voy a revisar y espero que los que todavía no la hemos completado, por favor, me la completen, porque sí, necesito urgentemente subir sus notas, ok, like upload your grades, para los que ya no me deben y están like freely with me, no problem, ok, no problem, la única que tendrían es esta, ok, de esta videoconferencia, la tarea 11, si no más, no recuerdo, de la videoconferencia, 11, but that, you can do it that tomorrow, ok, alguna pregunta con relación a la clase, con relación a los temas listos, no? Okay, good. Carla, are you there? Okay, Carla. Yes, uh, sure. Okay. Uh, debido a que ayer no pudo venir, Carla, ayer le tocaban sus 10 minutes feedback. Y pasó Natalie, así que ahora le va a tocar eh, sus 10 minutos de retroalimentación. Okay? Okay. Perfecto, entonces voy a dejar de compartir pantalla, paso de asistencia y eso sería todo por esta noche. Give me a second. All right, let's start with the attendance list. Ana Claribel. Present. Good. Ana María is not here. Diana Gabriela. Present. Okay, perfect. Eric Guillermo. Present teacher. All right. Ever de Jesús. Present teacher. Good. Fatima Alejandra. Present teacher. All right. Floridalia is not here. Hilmar Cruz. 
Present. Good. Jonathan Alexander. Present. Okay, Jonathan. Uh, Carla Benazir. Present. Okay, very good. Natalie Vanessa. Present. Good. Nubia Zulema. Present. Sure. Very good. Romeo Alexis is not here. Uh, Rosa del Carmen. Present. Very good. Roxana Yesenia. No here. Uh, let's see. Salvador Alfonso. Salvador. Okay. Ah, okay, Salvador. There you go. You're on a call. There you go. Uh, Stephanie Lisette. Present. Ah, ok. Ahora sí pudo arreglar la cámara y el audio. Sí, pero me salí y volví a entrar. Ah, ok. Yo le agarró la locura. <risa> ah, pensé. A mí me pasó hace un par de clases atrás que no me encendía la cámara. That's true. Bueno, de hecho no me... No me, no me captaba la cámara. That was weird. Pero a mí no se me quitaba ni el mute, yo se lo quería quitar y nada. Oh. Por eso usted decía, creo que no está aquí. <laughs> yes, that was, that was true. That was true. <laughs> Solo miren esa foto de Eric. My God, Eric. <laughs> hey, cómo cambia la persona cuando se baña, ¿verdad? Uf. Tirando Ay, salsa, Eric. Eric. Sí, hombre, de like. <laughs> No, es porque ahorita a mi hija le han pedido que cambiara este, el, la imagen de fondo en el, ah, en el colegio. Ah. Tienen que poner la misma del colegio. Entonces le, eso está vino y, y eso le está, estábamos viendo ah. cómo, cómo hacerlo y puse Are eso. Ah, okay. Pero rápido, reacción. <risa> no, es que aquí todo es rápido. Okay. No, y, y no la dejo porque la van a copiar y la, la pueden estar vendiendo y eso no, no se vayan a lucrar. Ok, William Alberto. Present. Ok, William, thank you. Uh, Joanny Noemi. Present, teacher. Very good. And the last one, Stephanie Janet. Present. Ok, all right, people. So if you don't have any other question, let's see you tomorrow, ok, in another video conference. Bye bye. Good night. And bye bye. Good night. Good night. Bye. Good night. See you. Bye, teacher. Bye. Pórtese bien. Usted también, y si se porta mal, me invita. Ok. <laughs> ok, bye, bye. Bye. All right. Uh, Joanny, are you there? Okay, this is not a, in a second. Ah, yeah. <laughs> she has, a, she has gone over. Okay, okay, Carla. Uh, we're we're going to have this 10 minutes feedback. Okay, vamos a tener 10 minutos de feedback para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase o clases anteriores. All right. Okay. Que, I'm all ears. Soy todo ears. Okay. Uh, lo que he sentido yo eh, que sí me está costando un poco, teacher, es este, diferenciar el simple, simple past del simple, simple present. ¿Really? Ok. Eh, ¿En qué sentiste, en qué forma siente usted que, digamos, le está costando más? ¿Qué aspectos? Vaya, por ejemplo. Este, Ajá. más que todo, teacher, en, en el simple, en el simple past statement, eh, cuando hay que colocar este ID. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Sí, sí, es, es lo que, más que todo son los, los, los verbos. Uh, ya. Yeah. Sí, sí, los verbos irregulares, eso sí. Ah, ok. 
Sí, ahí básicamente ya sería eh, cuestión más que todo entonces del uso de los verbos en pasado simple. Okay. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el presente simple, listen up, yo puedo tener una estructura como por ejemplo, subject, class, verb, class, complement. Uh -huh. Yo puedo decir, I eat salad. Uh -huh. She eats Vegetables. Acá en el presente simple, lo único que hay que prestar atención es que cuando usamos terceras personas, agregamos S al verbo. Exactamente. Ya con sí. lo demás, no hay ningún problema. El verbo se coloca de forma base. Vaya. En pregunta. Do you... Do you eat... Salad. Do you eat salad? Usted puede responder. Yes, I, yes, do. I do. I eat. No, I don't. Ok. Uh -huh. yes, uh, just no question. Si es information question, sería Where do you eat salad? Aquí ya son preguntas informativas. I eat salad in the restaurant. ¿Y usted? Mm -hmm. Y aquí ya tendríamos todo lo equivalente. Ok, I al simple presente. Simple. Ok, uh -huh. simple present. Inclusive mm -hmm. tercera persona. Where does she eat salad? Ah, she eats Salad. Because. Okay, no, 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 no. I'm not saying in the kitchen. You see? Aquí ya estamos siendo directos eh, y ven específicos en donde realizamos la actividad. ¿Por qué? Porque en la pregunta es lo que pide. Conocer el lugar mm -hmm. de los hechos. Good. Esto es el presente simple. Simple present. ¿Qué es lo que nos debe preocupar en el simple present? Conocer cuando un verbo termina en S o se le agrega la S en tercera persona, ES o IES. ¿Okay? Eso es lo que okay. nosotros tenemos que memorizarnos prácticamente. Saber que cuando un verbo termina en doble S, SH, CH, X, en O, ¿qué se le agrega? Se le agrega ES. ES. Ajá. Si un verbo va, va así, mire. Consonant plus Y. Sabemos que ese consonant plus Y se le coloca IES. IES. Por ejemplo, okay. el verbo study. Study. Sí. Y ya con el resto de verbos. Simplemente agregamos S. Ok. All right. En simple past. Ah, en simple past pasa algo. Acá tenemos. Ahí, ahí donde sí más me, me, me confunde un past poco. Past. Ok, ya vamos a, vamos a ver esa parte. I ate salad in salad. Good. ¿Qué es lo único que cambia en ese tipo de estructuras, Carla, en esas oraciones? La en tercera, tiene tercera persona. Mire, básicamente acá lo bueno es que no tenemos que preocuparnos por agregarle algo al verbo cuando es tercera persona. Mire acá. She ate salad. I ate 
salad. ¿Cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es que acá tengo I y acá tengo she. Lo demás, eh, todo es igual. ¿Por qué? Porque el verbo aquí no se modifica en tercera persona. El verbo siempre va a permanecer en forma pasada. ¿Ok? No se le oye. No se le oye. Ya le estaba escribiendo un texto al grupo que no se me fuera a ir, que tenía problemas de conexión. Sí, me imaginé. Sí, yo hablando solo y así como que, ¿por qué Carla no se mueve? Y ya después se me, se me sacó. Ok. Uh, what I was saying, listen up. ¿Qué era lo único que se diferenciaba la primera oración de la segunda? Teníamos, mire, I ate salad, she ate salad. Si ve, el verbo en presente, mm -hmm. el verbo en primera persona y en tercera es lo mismo. Ahí no nos tenemos que preocupar, ok, de que lleva S o cualquier otro sí, cambio. Es, no, yeah. aquí no sufre eso, ok. Acá okay. no sufre eso, el verbo se coloca el mismo en primera persona y en tercera. Ok, okay. good. Sí. Acá el, el verdadero, el verdadero eh, inconveniente acá es. Cuando es irregular. Esto. ¿Por qué? Sí. Porque si yo tengo acá, mire, en, en forma base, el verbo eat, el pasado de eat es ate. Si tengo go, el pasado Gosh. de go es no, when. Ah, ya ve. Sí. El pasado de send, acá tengo send. Okay. ok. El pasado de write, acá tengo wrote. El pasado de read, tengo acá el mismo, mm -hmm. solo que cambia la pronunciación. Read en forma base, red, red. en el pasado. Ok, red. Okay. ok, another verb, por ejemplo, tenemos el verbo do, did en pasado. It, sí. Todos estos son verbos irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque cambian en su estructura completamente en el pasado simple. Ok. Ellos cambian, la mayoría cambian su estructura. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Ah, con los verbos regulares es diferente y más fácil. Work. Worked. You see? So we got a uh, report. Reported. Okay, you got the word, uh, let's see. Day. 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 You see. Attend. Attend. You see. Okay. El verbo. Let's see. Watch. Watch. Okay. ¿Qué se le agrega? Look. Ed. 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 Ok. ¿Cómo saber cuándo es verbo regular y cuándo es irregular? Pues bueno, Carla, acá le tengo una mala noticia. ¿Por qué? Porque acá... Lo podemos conseguir eh, básicamente con la práctica, ¿ok? Y leyendo la mayoría de este tipo de verbos. Porque acá la única manera de conocer si un verbo es regular o irregular es básicamente aprendiéndolo, ¿ok? Por tendría, eso, que, 
perdón, dicho, tendría que, que, que estudiar prácticamente lo que nos mandó al grupo, ¿verdad? El, el PDF. Exacto. Ese PDF le sería de mucha utilidad porque ahí en ese PDF solo van verbos irregulares. Irregulares, sí. Yes. Entonces, significa que todo verbo que no esté en esa lista, lo más probable es que sea verbo regular. Que sea verbo regular. Ok. Esa es la única manera. Porque los verbos irregulares son más difíciles, pero son más poquitos. O sea, son poquitos. Ok. Y a verbos regulares, sí, son, son miles. Ok. Son de, en verdad miles. Así que la única manera es tratar de por lo menos leer, no memorizar todo, pero por lo menos leer esa lista para tener más o menos una idea de que cuando ya tengamos una oración o ya veamos una oración, a ah, decir, este verbo lo vi en la lectura, entonces es un verbo irregular. Ok, okay. cambia su estructura. So, esa, esa sería la única manera en la cual poco a poco vamos a ir identificando ese tipo de verbos, Carlos. Ok, teacher. Right, Carla. No sé si tiene alguna otra pregunta, Carla. Like related no. to, to this, to the topic. Solamente esa sería. Ah, ok, Carla. All right. La otra opción, igual, cuando alguna vez usted tenga dudas, no dude en mandarme un mensaje y yo le puedo aclarar cualquier duda que usted pueda tener. Ok. Ok. All right, Carla. Entonces, okay. see you tomorrow, ok. Thank you. Goodbye, teacher. Okay. Bye, bye. Bye.